பகலவன் தொலைக்காட்சி உறவுகளுக்கு இனிய காலை வணக்கம் இன்றைய நாள் இருபத்தேழாம் தேதி பதினோராம் மாதம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு உங்கள் அனைவருக்கும் மகிழ்ச்சி நிறைந்த நாளாக அமைய இறைவினை பிரார்த்தித்துக் கொண்டு இன்றைய தினசரி பத்திரிகைகளான வலம்புரி உதயன் மற்றும் தினக்குரல் பத்திரிகை செய்திகளோடு உங்களுடன் இணைந்திருக்கின்றேன் முதலில் இன்றைய வலம்புரி பத்திரிகையின் பிரதான செய்திகளை பார்த்து விட்டு தொடர்ந்து உதயன் தினக்குரல் பத்திரிகை செய்திகளோடு இணைந்திருக்கலாம் இன்றைய வலம்புரி பத்திரிகையின் பிரதான தலைப்பு செய்தியாக தமிழர் தாய்கும் எங்கும் அமைதியான முறையில் கண்ணீர் காணிக்கைக்கு தயாரான துயிலும் இல்லங்கள் தமிழ் மக்களின் விடுதலைக்காக தம்மையே கொடியாக்கிய புனிதர்களான மாவீரர்களை நினைவெழுச்சியுடன் வணக்கம் செலுத்தும் மாவீரர் நாள் நிகழ்வுகள் தமிழர் தாய்கம் எங்கும் அமைதியான முறையில் இன்று நடைபெற உள்ளது மாவீரர் நாள் எழுச்சி நிகழ்வுகளுக்காக அனைத்து துயிலும் இல்லங்களிலும் ஏற்பாடுகள் பூர்த்தி அடைந்துள்ளது என்பது இன்றைய வலம்புரி பத்திரிகையின் பிரதான தலைப்பு செய்தியாக பிரசுரிக்கப்பட்டுள்ளது சபாநாயகராக கரு ஜெயசூரிய தொடர்வார் புதிய அரசாங்கத்தின் சபாநாயகராக கரு ஜெயசூரியவையே தொடர அரசாங்கம் முடிவு செய்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது அரச தரப்பின் மூத்த தலைவர் தலைவர்கள் இருவர் சபாநாயகராக தொடரும்படி கரு ஜெயசூரியவிடம் கேட்டுக்கொண்டதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது இதனால் கரு ஜெயசூரியவையே சபாநாயகராக தொடர்வார் என தெரிகின்றது புதிய சபாநாயகராக வாசுதேவ நாணயக்காராவை நியமிப்பதற்கென அரச தரப்பு முன்னர் முடிவெடுத்திருந்தது எனினும் தற்போது வெளியான இந்த செய்தியின்படி வாசுதேவ சபாநாயகராக நியமிக்கப்பட மாட்டார் என தெரிகின்றது எனும் ஒரு செய்தி முதல் பக்கத்தில் பிரசுரிக்கப்பட்டுள்ளது வடக்கு ஆளுநராகின்றார் முத்தையா முரளிதரன் வடக்கு ஆளுநராக முத்தையா முரளிதரன் நியமிக்கப்பட உள்ளார் என செய்திகள் வெளியாகியுள்ளன வடக்கு ஆளுநர் பொறுப்பு ஏற்க முன்னர் முரளிதரன் தயக்கம் காட்டி வந்த போது தற்போது அதற்கு இணங்கியுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது இதையடுத்து விரைவில் வடக்கு ஆளுநராக முரளிதரன் பதவியேற்கவுள்ளார் கிழக்கு ஆளுநராக திஸ்ஸ விதாரண பதவியேற்கவுள்ளமை குறைப்பிடத்தக்கது எனும் ஒரு செய்தி முதல் பக்கத்தில் பிரசுரிக்கப்பட்டுள்ளது பாடசாலைகளுக்கு வெள்ளி முதல் விடுமுறை மூன்றாம் தவணைக்கான அரச பாடசாலை விடுமுறை இம்மாதம் இருபத்தி ஒன்பதாம் திகதி வெள்ளிக்கிழமை வழங்கப்பட உள்ளது அதே வழி அடுத்த வருடத்துக்கான முதலாம் தவணை மீண்டும் ஜனவரி மாதம் இரண்டாம் திகதி ஆரம்பிக்கப்பட உள்ளதாக கல்வி அமைச்சர் தெரிவித்துள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது எனும் ஒரு செய்தி கட்டமிடப்பட்ட செய்தியாக முதல் பக்கத்தில் பிரசுரிக்கப்பட்டுள்ளது கிளிநொச்சியில் முதியவரின் சடலம் மீட்பு கிளிநொச்சி ஜெயபுரம் பகுதியில் வீதியோர கால்வாயிலிருந்து நேற்று முதியவர் ஒருவர் சடலமாக மீட்கப்பட்டுள்ளார் சடலமாக மீட்கப்பட்டவர் ஜெயபுரம் பகுதியைச் சேர்ந்த ஆறுமுகம் கனகசபை வயது அறுபத்தைந்து என அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளார் குறித்த முதியவர் பூநகரி கடற் தொழிலாளர் கூட்டுறவு சங்கங்களின் சமாசத்தில் இரவு நேர காவல் தொழிலாளியாக பணிபுரிந்து வந்தவர் என விசாரணைகளில் இருந்து தெரிய வந்துள்ளதாக நாச்சிகுடா போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர் எனும் ஒரு செய்தி முதல் பக்கத்தில் பிரசுரிக்கப்பட்டுள்ளது யாழ்ப்பாணத்தில் வெங்காயத்தின் விலை அதிகரிப்பு யாழ்ப்பாணத்தில் வெங்காயத்தின் விலை அதிகரித்துள்ளது நாடு முழுவதும் பெரிய ஊர் வெங்காயத்தின் விலை அதிகரித்துள்ள நிலையில் யாழ்ப்பாணம் சந்தைகளில் வெங்காயத்தின் விலை அதிகரித்துள்ளது யாழ் மாவட்டத்தில் வெங்காயம் ஒரு கிலோகிராம் முன்னூற்றி ஐம்பது ரூபாய் தொடக்கம் நானூறு ரூபாய் வரை விற்பனை செய்யப்படுகின்றமை குறிப்பிடத்தக்கது எனும் ஒரு செய்தி முதல் பக்கத்தில் பிரசுரிக்கப்பட்டுள்ளது மாவீரர் தினத்தை சண்டை கிழமாக மாற்றாமல் உணர்வு பூர்வமாக அனுஷ்டிப்போம் சுமந்திரன் எம்பி தெரிவிப்பு மாவீரர் தினத்தை சண்டை கலமாக மாற்றாமல் பக்குவமாக கவனமாக உணர்வு பூர்வமாக அனுஷ்டிக்க வேண்டும் என தெரிவித்துள்ளார் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் எம் ஏ சுமந்திரன் நேற்று யாழில் நடத்திய செய்தியாளர் சந்திப்பிலேயே அவர் மேற்கண்டவாறு தெரிவித்துள்ளார் எனும் ஒரு செய்தி முதல் பக்கத்தில் பிரசுரிக்கப்பட்டுள்ளது தொடர்ந்து உட்பக்க செய்திகளாக ஜனாதிபதி பாதுகாப்பு பிரிவின் தொள்ளாயிரம் அதிகாரிகள் இடமாற்றம் ஜனாதிபதி கோட்டபாய ராஜபக்சவின் உத்தரவுக்கு அமைய ஜனாதிபதி பாதுகாப்பு பிரிவின் சுமார் தொன்னூறாயிரம் அதிகாரிகள் ஏனைய போலீஸ் பிரிவுகளுக்கு இடமாற்றப்பட்டுள்ளனர் கடந்த இருபத்தி நான்காம் திகதி முதல் பாதுகாப்பு பிரிவின் அதிகாரிகளுக்கு சிரேஷ்ட போலீஸ் மா அதிபர் சிறி விக்ரமரத்ன இந்த பாதுகா இந்த உத்தரவை பிறப்பித்துள்ளார் எனும் ஒரு செய்தி உட்பக்கத்தில் பிரசுரிக்கப்பட்டுள்ளது மாவீரர்களின் கொள்கை வழியில் தமிழர்கள் ஒன்றாக பயணிக்க வேண்டும் 
இன விடுதலை என்ற சத்திய இலட்சியத்துக்காக மாவீரர்களின் கொள்கை பெற்றோடு லட்சிய உறுதியோடும் தமிழர்கள் அனைவரும் ஒன்றாக பயணிப்போம் என பாராளுமன்ற உறுப்பினர் எஸ் ஸ்ரீதரன் தெரிவித்துள்ளார் அவர் அனுப்பியுள்ள ஊடக அறிக்கையிலேயே அவர் மேற்கண்டவாறு தெரிவித்துள்ளார் என்னும் ஒரு செய்தி உட்பக்கத்தில் பிரசுரிக்கப்பட்டுள்ளது வீடு புகுந்து தாக்குதல் கணவன் மனைவி படுகாயம் வவுனியா ஓயார் சின்னக்குளம் பகுதியில் நேற்று அதிகாலை இனம் தெரியாத நபர்கள் மேற்கொண்ட தாக்குதல் சம்பவத்தில் இருவர் படுகாயமடைந்துள்ள நிலையில் வவுனியா வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர் என்னும் ஒரு செய்தி புகைப்படுத்துடன் கூடிய செய்தியாக பிரசுரிக்கப்பட்டுள்ளது தொடர்ந்து இன்றைய வலம்புரி பத்திரிகையின் உலக பக்க செய்திகளாக அல்பேனியாவில் சக்தி வாய்ந்த நிலநடுக்கம் மூவர் உயிரிழப்பு நூற்றி ஐம்பது பேர் படுகாயம் ஐரோப்பா கண்டத்தின் தென்கிழக்கேயுள்ள நாடான அல்பேனியாவில் சக்தி வாய்ந்த நிலநடுக்கத்தில் மூன்று பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் குறித்த நிலநடுக்கமானது நேற்று செவ்வாய்க்கிழமை அல்பேனியாவின் வடமேற்கே உள்ள சிஜாக் பகுதியில் பத்து கிலோமீட்டர் ஆழத்தில் ஆறு தசம் நான்கு டிக்டர் அளவுகோலில் ஏற்பட்டுள்ளதாக அமெரிக்க புவியியல் ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது எனும் ஒரு செய்தி புகைப்படுத்துடன் கூடிய செய்தியாக பிரசுரிக்கப்பட்டுள்ளது ஐஎஸ் பயங்கரவாதிகள் கைது பாரிய குண்டுவெடிப்பு தவிர்ப்பு வாழ்கள் தொலைபேசிகள் வரைபடங்கள் மீட்பு மூன்று ஐஎஸ் ஆதரவு பயங்கரவாதிகள் வெடிகுண்டுகளுடன் பிடிபட்டதால் மிகப்பெரிய நாச வேலை தவிர்க்கப்பட்டிருப்பதாக டில்லி போலீஸ் துணையாளர் தெரிவித்துள்ளார் எனும் ஒரு செய்தி புகைப்படுத்துடன் கூடிய செய்தியாக காணக்கூடியதாக உள்ளது தொடர்ந்து இறுதிப்பக்க செய்திகளாக வீதியை விட்டு விலகி திடீரென வடிகானில் விழுந்த பேருந்து மஸ்கெலியா ஹெட்டன் பிரதான வீதியின் ரொக்குட் பகுதியில் நேற்று முன்தினம் மாலை தனியார் பேருந்து ஒன்று வடிகானில் விழுந்த விபத்துக்குள்ளானது குறித்த பேருந்து மஸ்கெலியாவிலிருந்து கட்ட நோக்கி பயணிகளுடன் சென்ற போதி இந்த விபத்து ஏற்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது எனும் ஒரு செய்தி புகைப்படத்துடன் கூடிய செய்தியாக காணக்கூடியதாக உள்ளது கடத் தொழிலாளர்கள் எதிர்கொள்ளும் பிரச்சனைகளுக்கு விரைவில் தீர்வு அமைச்சர் டக்லஸ் உறுதி மன்னார் பள்ளிமுனை மற்றும் தலைமன்னார் பிரதேசங்களை சேர்ந்த கடத் தொழிலாளர் சங்கங்களின் பிரதிநிதிகள் தாம் எதிர்கொள்ளும் தொழில் சார்ந்த பிரச்சனைகள் தொடர்பில் கடத் தொழில் மற்றும் நீரியல் வள அமைச்சர் டக்லஸ் தேவானந்தா கலந்துரையாடல் ஒன்றை மேற்கொண்ட உள்ளார் எனும் ஒரு செய்தி இறுதி பக்கத்தில் பிரசுரிக்கப்பட்டுள்ளது தொடர்ந்து இன்றைய உதயன் பத்திரிகையின் பிரதான செய்திகளாக மாவீரரை நினைவேந்து தாயகம் எழுச்சியுடன் தயார் அனைத்து இடங்களிலும் ஏற்பாடுகள் நிறைவு மாலை ஆறு ஐந்து மணிக்கு ஈக சுடரேற்றல் தமிழ் இனத்தின் உரிமைக்காக இன்னுயிர்களை நீத்த நாயகர்களை நினைவு கூறுவதற்கு தாயகத்திலும் புலம்பெயர் தேசங்களிலும் மக்கள் பேரழிச்சியுடன் தயாராகியுள்ளனர் மாவீர துயிலும் இல்லங்கள் நினைவு தூபிகள் சிறப்பு இடங்களில் நினைவேந்தலுக்காக ஏற்பாடுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன மாவீரரை மாவீரர் துயிலும் இல்லங்கள் சிவப்பு மஞ்சள் கொடிகள் அலங்கரிக்கப்பட்டுள்ளன மாலை ஆறு ஐந்து மணிக்கு ஈகச்சுடர் ஏற்றப்பட்டு மாவீரர்களுக்கு அஞ்சலி செலுத்தப்பட உள்ளது என்பதே இன்றைய உதயன் பத்திரிகையின் பிரதான தலைப்பு செய்தியாக பிரசுரிக்கப்பட்டுள்ளது தொடர்ந்து முதல் பக்க செய்திகளாக பல்கலை வளாகத்தில் நிகழ்வு நடத்துவதற்கு நிர்வாகம் தடை மாணவர்கள் உள்நுழையக்கூடாது என்றும் அறிவுறுத்தல் யாழ்ப்பாணம் பல்கலைக்கழகத்தில் நேற்றும் இன்றும் எந்த விதமான நிகழ்வுகளையும் நடத்தக்கூடாது என்று நேற்று மாணவர்களுக்கு அறிவுறுத்தியிருந்த பல்கலைக்கழக நிர்வாகம் இன்றும் நாளையும் மாணவர்கள் பல்கலைக்கழகத்துக்குள் நுழைவதற்கு தடை விதி தடை விதிக்கும் அறிவித்தலையும் நேற்றிரவு வெளியிட்டுள்ளது தமிழீழ விடுதலை புலிகள் அமைப்பின் தலைவர் வேலு பிர வேலுப்பிள்ளை பிரபாகரனின் அறுபத்தைந்தாவது பிறந்த நாள் நேற்று தமிழர்கள் வாழும் பிரதேச மங்கள் பிரதேசங்களிலும் நாடுகளிலும் கொண்டாடப்பட்டது யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழக வளாகத்திலும் கொண்டாடப்பட்டமை குறிப்பிடத்தக்கது எனும் ஒரு செய்தி புகைப்படுத்துடன் கூடிய செய்தியாக பிரசுரிக்கப்பட்டுள்ளது திலீபனி நினைவாலயத்தில் மாவீரர் பேருடன் கல்வெட்டு மக்கள் அஞ்சலி செலுத்தலாம் யாழ்ப்பாணம் நல்லூரில் உள்ள தியாக தீபம் திலீபனி நினைவாலயத்துக்கு முன்பாக மாவீரர்களின் பெயர் பொறிக்கப்பட்ட கல்வெட்டுகள் வைக்கப்பட்டு நினைவேந்தல் நடைபெறுகின்றது என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த கல்வெட்டில் இருபத்தி ஐயாயிரத்துக்கு மேற்பட்ட மாவீரர்களின் பெயர்கள் பொறிக்கப்பட்டு நினைவேந்தல் நடைபெறுகின்றது என்றும் பொதுமக்கள் அதற்கு வந்து அஞ்சலி செலுத்த முடியும் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது எனும் ஒரு செய்தி முதல் பக்கத்தில் பிரசுரிக்கப்பட்டுள்ளது பிரபாகரனின் பிறந்த நாள் உலகெங்கும் கொண்டாட்டம் தமிழீழ விடுதலை புலிகளின் அமைப்பின் தலைவர் வே பிரபாகரனின் அறுபத்தைந்தாவது பிறந்த நாள் நேற்று தமிழ் தமிழ் மக்கள் வாழும் இடங்களில் கொண்டாடப்பட்டது தாயகத்திலும் புலம்பெயர் தேசங்களிலும் பிறந்த நாள் கொண்டாடப்பட்டதுடன் அந்த ஒளிப்படங்கள் சமூக வலைதளங்களில் பகிரப்பட்டிருந்தன தென்னிந்திய பிரபலங்கள் பலரும் தமது சமூக வலைதள பக்கங்களில் பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்களை பகிர்ந்துள்ளனர் என்னும் ஒரு செய்தி கட்டமிடப்பட்ட செய்தியாக முதல் பக்கத்தில் பிரசுரிக்கப்பட்டுள்ளது வடக்கில் சோதனை தீவிரம் 
கோத்தபாய ராஜபக்ச அரசு தலைவராக பதவியேற்ற பின்னர் வட பகுதியின் பல இடங்களிலும் வீதிகளிலும் போலீசார் மற்றும் இராணுவத்தினர் நிறுத்தப்பட்டு வீதி தடைகள் போடப்பட்டு கடும் சோதனைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன கடந்த ஏப்ரல் மாதம் இடம்பெற்ற குண்டு தாக்குதலை அடுத்து இதேபோன்று சோதனைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டிருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது என ஒரு செய்தி முதல் பக்கத்தில் பிரசுரிக்கப்பட்டுள்ளது யாழில் காற்றால் பரவும் வைரஸ் இருபதாயிரம் பேர் வரையில் பாதிப்பு மருத்துவ அவசர நிலை என்கின்றார் மருத்துவர் ஜமுனானந்தா யாழ்ப்பாணத்தில் காற்றால் பரவும் வைரஸ் காரணமாக கடந்த பத்து நாள்களில் இருபதாயிரம் பேர் வரையில் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக பொது மருத்துவ நிபுணர் சி ஜமுனானந்தா தெரிவித்துள்ளார் சுவாசத்தில் நோய் தாக்கம் ஏற்பட்டு இதய பாதிப்பும் ஏற்படுவதாக அவர் குறிப்பிட்டார் யாழ்ப்பாணத்தில் கடந்த ஒரு மாத காலமாக வைரஸ் காய்ச்சலினால் பலர் பாதிக்கப்பட்டு மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்படுகின்றனர் தினமும் ஆயிரம் தொடக்கம் ஆயிரத்தி இருநூறு பேர் வரை சேர்க்கப்படுகின்றமை குறிப்பிடத்தக்கது எனும் ஒரு செய்தி முதல் பக்கத்தில் பிரசுரிக்கப்பட்டுள்ளது தொடர்ந்து உட்பக்க செய்திகளாக யாழ் மாநகரில் துப்புரவு பணிகள் போலீசாரில் ஏற்பட்ட போலீசாரின் ஏற்பாட்டில் யாழ்ப்பாணம் மாநகரை சுத்தப்படுத்தும் சிறப்பு செயல் திட்டம் நேற்று முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ளது எனும் ஒரு செய்தி புகைப்படுத்தக்கூடிய செய்தியாக காணக்கூடியதாக உள்ளது வவுனியா மாவட்டத்தில் தமிழ் கிராமங்கள் அழிவின் விளிம்பில் வவுனியா மாவட்டத்தின் எல்லை பகுதியில் மூன்று தமிழ் கிராமங்கள் காணாமல் போகும் நிலையில் உள்ளன அங்கு ஒரு தமிழ் குடும்பமும் வாழ முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளது என்று மக்கள் கோரிக்கையை விடுத்துள்ளனர் எனும் ஒரு செய்தி உட்பக்கத்தில் பிரசுரிக்கப்பட்டுள்ளது கோத்தபாயாவின் இந்திய பயணத்தை சீர்குலைக்கவே பெயர் பலகைகள் அழைப்பு மஹிந்தவின் கண்டுபிடிப்பு அரசு தலைவர் கோத்தபாய ராஜபக்சவின் இந்திய பயணத்தை குழப்பம் முனையும் ஒரு குழுவினரே தென்பகுதியில் ஒரு தம் தமிழ் மொழியிலான பிரீதி பெயர் பலகையை சேதப்படுத்தியுள்ளதாக தலைமை அமைச்சர் மஹிந்த ராஜபக்ச குற்றம் சாட்டியுள்ளார் பானாந்துறை உள்ளிட்ட பகுதிகளில் ஆட்சி மாற்றத்துக்கு பின்னர் தமிழ் மொழியிலான பெயர் பலகைகள் அதி அழித்து சேதப்படுத்தப்பட்டிருந்தன இது குறித்து சமூக ஊடகங்களுக்கு அவர் கருத்து தெரிவிக்கும் போதே மேற்கண்டவாறு தெரிவித்துள்ளார் என்னும் ஒரு செய்தி உதயன் பத்திரிகையின் இறுதி பக்கத்தில் பிரசுரிக்கப்பட்டுள்ளது தொடர்ந்து இன்றைய தினோக்குரல் பத்திரிகையின் பிரதான செய்திகளாக மூன்றில் ரெண்டு பெரும்பான்மையை வழங்கக்கூடாது தமிழ் கட்சிகளை இணைந்து செயல்பட வருமாறு சுமந்திரன் அழைப்பு ராஜபக்ச அரசாங்கம் எதிர்வரும் பாராளுமன்ற தேர்தலில் மூன்றில் ரெண்டு பெரும்பான்மை பெறக்கூடாது என்று தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் பேச்சாளரும் பாராளுமன்ற உறுப்பினருமான எம் ஏ சுமந்திரன் தெரிவித்துள்ளார் இதனை செய்வதற்கு பாராளுமன்ற தேர்தலில் கூட்டமைப்புடன் இணைந்து செயல்பட வருமாறு அனைத்து மாற்று தரப்பினர்களுக்கும் பகிரங்கமான அழைப்பை விடுத்துள்ளார் யாழ்ப்பாணம் முதலாம் குறுக்கு தெரிவில் அவருடைய வீட்டில் நேற்று செவ்வாய்க்கிழமை காலை செய்தியாளர்கள் சந்திப்பு இடம்பெற்றது இதில் கலந்து கொண்டு உரையாற்றும் போது அவர் மேற்கண்டவாறு தெரிவித்துள்ளார் எனும் ஒரு செய்தி ஏ இன்றைய தினக்குரல் பத்திரிகையின் பிரதான தலைப்பு செய்தியாக பிரசுரிக்கப்பட்டுள்ளது தொடர்ந்து முதல் பக்க செய்திகளாக எதிர்வரும் ஐந்து மாதங்களில் சஜித்தை பிரதமராக்குவோம் ரிசாத் எம்பி கூறுகின்றார் சஜித் பிரேமதாசவை பிரதமராக்கும் செயல்பாட்டில் ஈடுபட்டுள்ளதாக பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ரிசாத் பதியுதீன் தெரிவித்துள்ளார் தேர்தலில் மக்கள் சஜித் பிரேமதாசாவுக்கு ஆதரவளித்தமைக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் முகமாக வவுனியா மதீனா நகர் கிராம அபிவிருத்தி சங்கத்தில் ஒழுங்கு செய்யப்பட்ட கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டு உரையாற்றும் போதே அவர் மேற்கண்டவாறு தெரிவித்துள்ளார் எனும் ஒரு செய்தி கட்டமிடப்பட்ட செய்தியாக முதல் பக்கத்தில் பிரசுரிக்கப்பட்டுள்ளது பாராளுமன்ற கூட்டத்தொடரை ஒத்திவைக்க விசேட வர்த்தமானி எவ்வேளையிலும் வெளியாகலாம் பாராளுமன்ற கூட்டத்தொடரை முடிவுக்கு கொண்டு வந்து புதிய கூட்டத்தொடரை ஆரம்பிப்பதற்கு அரசாங்கம் தீர்மானித்துள்ளதாகவும் இது தொடர்பான ஜனாதிபதியின் விசேட வர்த்தமானி அறிவித்தல் எதிர்வரும் நாட்களில் வெளியிடப்பட உள்ளதாகவும் அரசியல் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன எதிர்வரும் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி ஜனாதிபதி கோத்தபாய ராஜபக்ச இந்தியாவுக்கு விஜயம் மேற்கொள்ள உள்ள நிலையில் அதற்கு முன்னர் தற்போதைய பாராளுமன்றத்தின் கூட்டத்தொடரை முடிவுக்கு கொண்டு வருவதற்கான வர்த்தமானியை அவர் வெளியிட உள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்படுகின்றது எனும் ஒரு செய்தி முதல் பக்கத்தில் பிரசுரிக்கப்பட்டுள்ளது தொடர்ந்து உட்பக்க செய்திகளாக காத்திருந்த ரணில் கரு இறுதி நேரத்தில் வராத சஜித் ஐக்கிய தேசிய கட்சி தலைமை பதவி மற்றும் எதிர்கட்சி தலைவர் பதவி விவகாரம் தொடர்பாக 
கட்சியின் தலைவர் ரணில் விக்ரமசிங்க சபாநாயகர் கரு ஜெயசூரிய மற்றும் முன்னாள் அமைச்சர் சஜித் பிரிமதாஸ் ஆகியோருக்கு இடையிலான நேற்று செவ்வாய்க்கிழமை மாலை நடத்தப்படவிருந்த கலந்துரையாடல் இறுதி நேரத்தில் ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது சபாநாயகர் கரு ஜெயசூரியவின் இல்லத்தில் இந்த சந்திப்புக்கான ஏற்பாடுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டிருந்த போதும் அந்த கலந்துரையாடலுக்கு சஜித் பிரிமதாஸ் சென்றிருக்காத நிலையிலேயே அது ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது என்னும் ஒரு செய்தி உட்பக்கத்தில் பிரசுரிக்கப்பட்டுள்ளது நாமலுக்கான தடை நீக்கம் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் நாமல் ராஜபக்ச அடுத்த ஆண்டு பிப்டம்பரி மாதம் இருபதாம் தேதி வரை வெளிநாடு செல்ல கொள்ளும் மேல் நீதிமன்றம் அனுமதி வழங்கியுள்ளது எனும் ஒரு செய்தி கட்டமிடப்பட்ட செய்தியாக உட்பக்கத்தில் பிரசுரிக்கப்பட்டுள்ளது மீண்டும் நாளை பத்திரிகை செய்திகளோடு உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெற்றுச் செல்லும் நான் ஜே எஸ் ஜூலியட் Thank you.